हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द क्लास तो आज के इस क्लास में हम लोग इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स देखने वाले हैं चैप्टर सिक्स का क्लास सेवन चैप्टर का नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंज तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं कीवर्ड्स को ओके फर्स्ट कीवर्ड हमारा है केमिकल चेंज ए चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटांसेज आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड ए केमिकल चेंज वैसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ की प्राप्ति होती है वो कैसा चेंज कहलाता है केमिकल चेंज कहलाता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है एग्जाम्पल के तौर पे आप डाल सकते हो रस्टिंग ऑफ आयरन दैट मीन्स लोहे में जंग लगना एंड बर्निंग ऑफ पेपर ठीक है अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे केमिकल चेंज हुआ तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे कि लोहे में अगर जंग लग गया तो बैक फिर से हम उसको ओरिजिनल जो लोहा का जो स्ट्रक्चर है उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं दैट मीन्स ये चेंज जो होता है ना केमिकल चेंज ये परमानेंट चेंज होता है ओके okay? अब जैसे कि पेपर को आपने जला दिया तो उससे हमें क्या मिलता है उससे हमें आज दैट मीन्स राख मिलता है और राख से फिर से हम पेपर में कन्वर्ट उसको नहीं कर सकते हैं ठीक है तो केमिकल चेंज जो होता है वो हमेशा परमानेंट होता है इसमें नए सब ट्रांसफॉर्म होते हैं और ये इिवर्सेबल uh, होता है दैट मीन्स इसको फिर से पहले वाले स्ट्रक्चर में लाया नहीं जा सकता है ओके नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है केमिकल रिएक्शन रासायनिक प्रतिक्रिया इसको हिंदी में बोल सकते हैं ए केमिकल रिएक्शन रीअरेंस द कंस्टिट्यूएंट एटम्स ऑफ द रिएक्टेंट्स टू क्रिएट डिफरेंट सब्सटेंसेस एज प्रोडक्ट मतलब ऐसी प्रतिक्रिया जिसमें जो पहले जो एटम्स होते हैं ना उसको ये रीअरेंज करके दूसरे नए पदार्थ में कन्वर्ट कर देता है जो कि इसका प्रोडक्ट होता है दैट मीन्स रिएक्शन के बाद जो हमें प्राप्त होता है वो इसका प्रोडक्ट होता है सिंपली आपके बुक में जैसे दिया हुआ तो उस हिसाब से ये जो केमिकल चेंज है ना दैट मीन्स इसी में जो रिएक्शन के फलस्वरूप जो केमिकल चेंज होता है ना वही केमिकल रिएक्शन बताया गया है लेकिन मैंने अभी यहाँ पे इसको डिफाइन किया इस तरह से ठीक है तो ये हो गया केमिकल रिएक्शन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिस्टलाइजेशन हाँ यहाँ पे द मेथड यूज फॉर ऑप्टेनिंग ए सब्सटांस इन प्योर सॉलिड ज्योमेट्रिकली सेप्ड क्रिस्टल्स इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम कोई पदार्थ जो है प्योर फॉर्म में उसके इम्प्योर फॉर्म से उसको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्रिस्टलाइजेशन कहलाती है इसको ऐसे भी बोल सकते हैं इट इज़ यूज ये प्रोसेस किस चीज़ में यूज किया जाता है तो इट इज़ यूज फॉर ऑप्टेनिंग प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटांस फ्रॉम इट्स इम्प्योर सैम्पल मतलब इसका जो इम्प्योर सैम्पल होता है उससे प्योर सब्सटांस को इसमें ऑप्टेंड किया जाता है ठीक है नेक्स्ट है गेल्वेनाइजेशन कोटिंग ऑफ एन आयरन ऑब्जेक्ट विथ ए थीन लेयर ऑफ जिंक इज कॉल्ड गेल्वेनाइजेशन जैसे कि अभी रस्टिंग uh, हम पढ़ेंगे आगे देखेंगे रस्टिंग को सॉरी पढ़ेंगे नहीं पढ़ तो लिया हमने पिछले वीडियो में चैप्टर में पूरा अभी हम लोग इसका बस कीवर्ड देखने वाले हैं ओके okay? इसलिए मैं ज़्यादा इसको लंबा ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि चैप्टर में सारा कुछ एक्सप्लेन किया जा चुका है हाँ तो गेल्वेनाइजेशन तो हम लोग जानते हैं कि लोहे को अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो उसमें जंग लग जाता है रस्टिंग की प्रक्रिया हो जाती है तो उससे बचाने के लिए उसके ऊपर लोहे के ऊपर ना जिंक की कोटिंग की जाती है एक लेयर चढ़ा दी जाती है जिंक की ये प्रोसेस जो होता है ना वो कहलाता है गेल्वेनाइजेशन ओके नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर हमारा फिजिकल चेंज दैट मीन्स भौतिक परिवर्तन ए चेंज इन विच ए सब्सटांस अंडर गोज ए चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड ए फिजिकल चेंज मतलब ऐसा परिवर्तन जिसमें जो कोई पदार्थ है ना उसके बस भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है दैट मीन्स कहना यह है कि जैसे हमने केमिकल चेंज में पढ़ा ना कि न्यू सब्सटांस फॉर्म्ड होते हैं ये जो होता है इिवर्सिबल होता है तो ये जो फिजिकल चेंज होता है ना वो उसका जस्ट अपोजिट होता है किसका केमिकल चेंज का दैट मीन्स फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटांस फॉर्म नहीं होता है और ये प्रोसेस रिवर्सिबल होता है एग्जाम्पल देकर के अगर देखा जाए तो हम देखते हैं कि जैसे नॉर्मल टेम्परेचर पे जो वाटर है लिक्विड फॉर्म में उसे आप रख दोगे फ्रीजर में तो फ्रीजर में रख दोगे तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा वो आइस बन जाएगा तो ये चेंज हुआ हुआ ना पानी से फिर आइस बना बट इसको फिर जब नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर निकाल करके रख दिया जो तो फिर ये वापस से वाटर में कन्वर्ट हो जाता है तो इस तरह से हमने देखा कि फिर ये जो प्रोसेस वो क्या है रिवर्सिबल है इसे फिर से अपने पुराने रूप में लाया 
जा सकता है तो ये जो परिवर्तन है वो क्या कहलाता है वो फिजिकल चेंज कहलाता है हाँ एंड लास्ट है हमारा रस्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन पाउड्री मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन आयरन लोहे की कोई वस्तु आपने देखी होगी तो उसके ऊपर ब्राउन पाउड्री लाइक मटेरियल उसके ऊपर जम जाते हैं कुछ टाइम के बाद है ना और ये किसके वजह से होता है मॉइस्ट एयर दैट मीन्स हवा भी चाहिए रस्टिंग के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं एक हवा और एक नमी मॉइस्चर ओके ये दोनों रहेगा तभी रस्टिंग की प्रक्रिया होगी तो सिंपली इसको हम रिएक्शन के माध्यम से देखते हैं तो आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर मतलब ये लोहा है ये ऑक्सीजन हवा है ये वाटर ठीक है वाटर पानी है नमी में तो वाटर ही होता है ना इससे ये तीनों जब रिएक्शन किया ना तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बना और ये क्या है ये रस्ट है फोर एफ ई प्लस थ्री ओ टू प्लस एक्स एस टू ओ तीनों ने रिएक्शन किया और बना टू एफ ई टू ओ थ्री इन टू एक्स एस टू ओ तो दैट मीन्स ये रस्ट का फॉर्मूला है ये जो अभी हमने यहाँ पे बोला है ये रस्ट का फॉर्मूला है केमिकल तो मेनली बात यह है ना कि आपको इतना कुछ नहीं पढ़ना है आपको बस जनरली ये जानना है कि आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर जो है वो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और ये क्या है ये रस्ट है ठीक है तो ये लास्ट था तो इस तरह से हमने सारे इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स जो कि चैप्टर सिक्स के थे उसे देख लिया है आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर